ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதிய தமிழ் சேனல் நாயர்களுக்கு வணக்கம் தென்னை மரத்தை தாக்கும் பூச்சியில் மிகவும் ஆபத்தானது சிவப்பு கூன்வண்டு தென்னை மரத்தின் வளர்ச்சியும் மகசூலையும் குறைக்க செய்து அதனால் தென்னை விவசாயின் வருமானத்தை இழக்க செய்வது இந்த சிவப்பு கூன்வண்டுகள் இந்த சிவப்பு கூன்வண்டுகளால் ஏற்படும் பாதிப்பையும் அதை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளையும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம் இது போன்ற புதிய புதிய தகவல்கள் நம்ம சேனலில் வந்து கொண்டே இருக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கங்க மழை காலங்களில் அதிகமாக தென்னை மரத்தை சேதப்படுத்துவதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சிவப்பு கூன் வண்டுகள் தான் வளர்ச்சி அடைந்த வண்டுகளால் அதிக பாதிப்பு இல்லை ஆனால் அதன் புழுக்களால் தான் அதிக சேதம் அடைகிறது குறிப்பாக பார்த்தோம்னா அந்த அஞ்சுலேருந்து பதினஞ்சு வயதுடைய தென்னை மரத்தை அதிகமாக தாக்குது இந்த வண்டுகளுடைய வளர்ச்சி முறைன்னு பார்த்தோம்னா பட்டாம்பூச்சி போன்றாத இதோட வளர்ச்சி முறை இருக்கு இந்த வண்டுகள் சிவப்பு கலந்த பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கு இதோட முன்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா மூக்கு போல நீண்டு இருக்கும் தென்னை மரத்தோட தண்டு பகுதியை வந்து தன் மூக்கால் சுரண்டி ஒரு துவாரத்தை ஏற்படுத்திடு அந்த துவாரத்துக்குள்ள தான் இந்த முட்டைகளை எல்லாம் இடு அந்த முட்டையிலிருந்து காலையில்லாத புழுக்களை தான் வெளிவரும் இந்த புழுக்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு கூட்டு புழுவாக மாறி கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா முழு வளர்ச்சி அடைந்த வண்டாக தான் வெளிவரும் இந்த வண்டுக துவார்த்த வழியே உள்ளே போய் தென்னை மரத்துக்குள்ளே உள்ளே இருக்கிற அந்த சத பற்று உள்ள பகுதியில் பூரா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்றது இதனால் என்ன ஆயிருனா அந்த மரத்தோடைய வலுவு குறைஞ்சிருது இதனால் என்ன ஆயிருனா சிறிது காலத்திலேயே அந்த மரம் பாதிக்கப்பட்டு முறிஞ்சு கீழே விழுந்துருது இவ்வண்டுகளால் பாதிக்கப்பட்ட மரத்தை சில அறிகுறிகளை கொண்டு நாம் அதை கண்டறியலாம் தென்னை மரத்தோட தண்டு மற்றும் மரத்தனோட அடிப்பாயத்தில் சிறிய சிறிய துவாரங்கள் இருக்குது அந்த துவாரங்களை பார்த்தோம்னா நாற்கழிவில் அதிகமாக காணப்படும் அந்த துவாரங்களுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பழுப்பு நேர திரவம் ஒன்று வெளியே வந்துகிட்டே இருக்குது மரத்துக்குள்ளே இருக்கிற புழுக்கள் வந்து அந்த தண்டு பகுதியில் உள்ள சத்துக்களை சாப்பிட்ற போது நம்மளுக்கு எல்லாம் சத்தம் கேட்கு இந்த வண்டு உள்ளே இருக்கிற சத்தை பூரா சாப்பிட்றனால அந்த மரத்தில் இருக்கிற சத்து எதுவும் இல்லாதனால அந்த மரத்தை தட்டினா சத்தம் கேட்கு மட்டையோட அடிப்பாகத்தில் நீள வெடிப்புகள் அதிகமாக காணப்படும் இலை இடத்துல உள்ள மற்ற நடுப்பகுதியில் மஞ்ச நேரத்தில் காணப்படும் இது போன்ற அறிகுறிகளை கொண்டு நாம் அந்த மரம் வந்து வண்டுகளால் பாதிப்படைஞ்சிடும்னு நாம் அறிஞ்சிக்கலாம் இந்த சிவப்பு கூன் வண்டுகளை எப்படி கட்டுப்படுத்துறதுன்னு பார்த்தோம்னா தாக்கப்பட்ட மரமாக இருந்ததுன்னா அதை அடியோடு வெட்டி அதை அப்புறப்படுத்திடுவேன் இந்த வண்டுகளை இயற்க முறையில் கட்டுப்படுத்துறக்கு இனக்கவர்ச்சி பொறி வைத்து இந்த வண்டுகளை அழிக்கலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு அஞ்சு பொறி வீதமாக இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறியை வைக்க வேண்டும் வண்டு தாக்கப்பட்ட மரத்தோட அந்த தொலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மில்லி லிட்ரு டைக்ளோர் வாஷ் மருந்த அதே அளவு தண்ணீரோட கலந்து அந்த தொ துளை விலையை உள்ளே ஊற்றி களிமண் அல்லது சிமெண்ட்டாலும் அந்த துவாரத்தை அடைச்சிட வேணும் இந்த வண்டை வந்து எளித மரத்தை தாக்காதற்கு நாம் சில வழிமுறைகளில் பின்பற்ற வேண்டும் இந்த மரத்தோட தண்டு பகுதி வந்து காயம் ஏற்படாதவாறு நாம் எல்லாம் பார்த்துக்க வேணும் மரத்தோட தண்டு பகுதி மீது இந்த படிக்கட்டு போன்ற அமைப்புகளை நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடாது பச்சை மாட்டைகளையெல்லாம் வெட்டக்கூடாது அப்படி வெட்டுறனா என்னதான் தண்டிலிருந்து நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் தள்ளி தான் அந்த பச்சை மாட்டைகளை வெட்ட வேணும் இந்த வண்டுகளை இவ்வாறு நம்ம கட்டுப்படுத்தி அழிக்கிறது மூலிமா நம்மளுக்கு தென்னையிலேருந்து மகசூலும் அதிகமாக கிடைக்கிது அதிலிருந்து நம்மளுக்கு வருமானமும் இரட்டிப்பாக கிடைக்கும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பில் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்